Welcome back! Samahan niyo po ako at i-unbox natin ang Asahi CM-033. Buksan na natin. Napili ko tong Asahi kasi gusto ko yung tatak. At saka 12 cups yung kaya niyang gawin. May brewing, brewing strength selection siya. Yung iba't ibang strength. May mild, may gourmet, at saka may bold. Ayos! May box sa loob ng box. So, ayan. CM033. 12 cup programmable coffee maker. Kung useful po ang mga unboxing natin, don't forget to like. And kung gusto nyo po pong makakita ng ibang unboxing, don't forget to subscribe. Anyway, eto meron siyang manual in English at may warranty card. Importante na English para maintindihan natin kung paano natin ito gagamitin. Hirap kasi pag Chinese, puro na lang Chinese, puro na lang China. Diyos. <laughs> Plastic, paano ko ba ito kukunin? Okay, one hand, one hand. Ayan, maganda ang pagkakabox talaga niya. So, ayan na siya. Nakikita ko na siya. Ito yung glass jar. Usually, manipis talaga sila. At ito, did not fail me, manipis din. Pero malaki siya. Marami tayong masaserva ng kape, lalo na kapag meron tayong coffee session. Ay, by the way, na nabili ko siya sa Lazada. Uh, Asahi official page for 2,320 kasama na yung shipping. Mapapansin nyo lahat ng parts. Ito ay gawa lahat sa plastic. Marami akong nakitang ibang coffee maker pero gawa rin naman sila sa plastic. Parehas lang. Ito sa gilid, yung level indicator. Yung ilang cups ang nilagay nyo. Kung ilang cups na yung tubig. Makintab, malinis, walang sira. At ayun nga, hard plastic naman siya. Imbestigahan naman natin yung coffee filter. Wow, malaki. At mukhang walang makakatakas. Mukhang nasisihan naman ako sa mga investigation ko. Linisin natin to at itry na natin. Ayan, hinugasan ko na siya. So, eto yung filter holder. Importante na hugasan din natin to. Kasama ng coffee filter. Pati yung scoop, hugasan natin yan. At huwag nyo kalimutan ang glass jar. Ayan, sinetap ko na siya sa lugar na hindi natin siya magagalaw. Ayan, wow! Okay, change natin yung time. Press hour or yung HR. Hanggang sa makuha nyo ang tamang oras. Minutes sa kabilang side. Yan. Pero syempre, pag inalis nyo ito sa saksakan, magre-reset siya. Mawawala ulit yung time. Pagtapos, press select. Oh, 11.16 na. Bumangon na kayo dyan. At isa sa mga nagustuhan ko din sa coffee maker na to, meron siyang timer. So, hindi mo kailang gumising ng umaga para magpakulo ng kape. Kusa na siyang magbubrew. So, eto yung jar natin. Papakita ko sa inyo yung mga numbers na nandyan sa gilid. Yan yung measurement ng cups. So, kung gusto mo 6 cups lang or kung gusto mong ito doon to 12 cups, lagyan mo ng tubig tong jar mo. Saka mo ilagay dun sa coffee maker para mas madali. Yun namang sa scoop, personally, ang ginagawa ko kasi, kung 4 cups of uh, coffee yung gagawin ko, lalagyan ko lang siya ng 2 scoops. Kasi matapang yung kape ko. By the way, support our local farmers. Ang gamit namin kape ay Arabica from Benguet. So, aroma pa lang, solve ka na. Punuin ba natin tong jar? Pero huwag kayong magalala kahit na manipis tong jar nyo, hindi naman to agad-agad nababasag. Okay, puntahan naman natin yung 
Blue Strength Selection ng coffee maker na to kasi meron siyang tatlo. Mild, gourmet, at saka bold. Dito sa selection niya, meron kayong makikitang maliit na coffee bean. Pag isa, mild. Pag dalawa, gourmet. Pag tatlo, yun yung bold. Yun yung malakas daw. Siyempre, hindi ko sure kasi hindi ko pa siya nat natatry. So, let's press mode. Yan. Yun, nagdalawa siya. Press nyo ulit, magtatatlo siya. Okay, to save that setting, press select. So, ngayon, expect ko na na kapag nag-start tayo mag-brew, medyo matapang ito. Kung gusto nyo pa rin, pa rin palitan, press nyo lang ulit yung mode. At eto nga po, kung mapapansin nyo, pag pinapasok nyo yung jar sa loob ng coffee maker, meron siyang konting um, lock sa loob. Ayan, i-on ko na. Yun po yung valve, yun po yung uh, nagko-connect sa, sa jar at saka po sa coffee maker para wala pong tulo. O, hindi kasi natin makikita madilim. Hi, ayan. Mabilis lang siyang uminit. Mainit na siya. At dahil din, pinili natin yung option na bold, yung strength ng coffee natin. Kaya medyo mas mabagal siyang mag-produce ng water. So, umiikot-ikot pa yung water dun sa coffee filter natin para makuha niya talaga yung flavor. Silipin ko lang pero don't try this at home kasi mainit to ha. Yung mode na pinili ko is yung bold. Yan o, may steam. So, kapag mild lang, malamang mas mabilis yung labas ng tubig nito. At, huwag nyo itatapon agad yung mga coffee grounds nyo kasi pwede nyo yung gamitin sa mga halaman para hindi dapuan ng mga caterpillar at snails. Yes! Eto na ang aming unang kape dito sa Asahi Coffee Maker. Pinaka nagustuhan ko sa coffee maker na to ay may brewing option, malaki yung jar, at may timer pa. Madali lang iset yung timer nito. Hold mo lang yung auto, set mo yung time, tapos press select to save. Siguraduhin mo lang na hindi to ma-unplug para gumana yung timer. Yung mga coffee maker na may warm plate, palaging mainit yan basta hindi mo alisin yung saksakan. Sa likod naman, makikita nyo yung cord storage na yan. Salamat po sa panonood. Kung meron po kayong mga question, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you for watching. See you soon. Like and subscribe.